आज हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक सिंड्रोम जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ uh, कुछ सिम्टम्स की जिसकी वजह से किडनी की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो जाती है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत सीरियस कंडीशन होता है ओके सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम बात करते हैं टेट्राइड ऑफ कंडीशंस की या टेट्राइड ऑफ सिम्टम्स की टेट्राइड का मतलब है चार ओके सो चार सिम्टम्स से मिले हुए या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी किडनी में कुछ डिसफंक्शन हो रहा है और उस व्यक्ति में अगर ये चार सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो हम देख लेते हैं कि टिट्राइड ऑफ सिम्टम्स कौन कौन से हैं सबसे पहले आता है प्रोटीन यूरिया प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में से प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे मोर देन 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 24 फोर आवर्स की रेट में एक्सक्रीट हो रहा होता है जो बहुत एक लार्जर स्केल है प्रोटीन यूरिया जो कंडीशन है वो क्यों हो रहा है यहाँ पे साथ साथ हम आ, इसकी पैथोफिजियोलॉजी या इसका जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसके बारे में साथ साथ बात करते हुए चलते हैं तो आ, अगर कोई व्यक्ति है जिनके किडनी में तो किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन में अगर किसी भी तरीके का ग्लोमरुलस में या नेफ्रॉन की किसी और सेक्शन में अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लमेशन इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा एक डिसफंक्शन हो जाए तो वहाँ पे धीरे धीरे सेल्स ख़राब होंगे और ख़राब होने की वजह से वहाँ से जो ग्लोमरुलस है या जो डक्ट होते हैं वहाँ से धीरे धीरे प्रोटीन निकलते हुए वापस ब्लड में जाने की बजाय वो जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा ब्लड में से निकल कर नेफ्रॉन में और नेफ्रॉन से फिर कलेक्टिंग डक तक आकर वो यूरिन के थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाएगा जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं होता है ओके सो ऐसे कंडीशन में जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूरिन से एक्सक्रीट होगा तो ब्लड में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोटीन यूरिया की वजह से देर विल बी लेसर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एल्बुमिन इन द ब्लड तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपो एल्बुमिन ईमिया सो हाइपो एल्बुमिन ईमिया इज द लेसर अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड ईमिया रेफर्स टू द प्रेजेंस इन दी ब्लड ओके सो जब हाइपो एल्बुमिनिया होना स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड में ऑटोमेटिकली uh, जब एल्बुमिन uh, की कमी है तो ब्रेन ट्रिगर करेगा लिवर को क्योंकि लिवर प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे तो लिवर को स्टिमुलेट uh, करेंगे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए लिवर जब प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा तो वो एक हाइपर एक्टिविटी है जिसमें प्रोटीन के साथ साथ लिपिड्स भी बनेंगे देर विल बी लाइपो प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूसिंग तो लिपिड और प्रोटीन दोनों बन रहे हैं लिपिड की उस व्यक्ति में उसकी बॉडी में कोई कमी नहीं है इस वजह से जो लिपिड अब लिवर बनाएंगे प्रोटीन के साथ साथ वो एक्सेस लिपिड है और एक्सेस लिपिड की वजह से कंडीशन जो ब्लड में हो जाएगी वो हाइपर लिपिडीमिया या फिर हाइपर कोलेस्ट्रेल ईमिया हो जाएगा ओके एंड देन दिस हाइपर कोलेस्ट्रोल ईमिया एंड हाइपर हाइपर लिपिडीमिया जो है और क्योंकि प्रोटीन की बहुत कमी है ब्लड के अंदर इस वजह से जो ब्लड वेसल के अंदर जो ऑनकॉटिक प्रेशर होगा या जिसको हम प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर कहते हैं वो कम हो जाएगा और कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्योंकि हाइयर सोल्यूट्स नहीं हैं लार्जर सोल्यूट्स नहीं हैं ब्लड में इस वजह से जो फ्लूड है वो ब्लड वेसल के अंदर से इंटरसेशल स्पेस जो सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं वहाँ को ट्रैवल करने लगेंगे और वहाँ पर फ्लूड भरना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम सूजन या फिर एडी कह सकते हैं ओके सो दिस इज द कंडीशन या टेट्राइड वे वी हैव फर्स्ट द प्रोटीनीमिया हाइपो प्रोटीनीमिया दैट लीड्स टू हाइपो एल्बुमिनीमिया देन हाइपो एल्बुमिनीमिया की वजह से जो प्रोटीन का जो एक्सेसिव सिंथेसिस है उसके साथ साथ जो लिपिड सिंथेसाइज होगा दैट लीड्स टू हाइपर लिपिडीमिया एंड दैट हाइपर लिपिडीमिया हाइपो एल्बुमिनीमिया या प्रोटीनीमिया जो है दैट लीड्स टू लेसर ऑनकॉटिक प्रेशर इन दी प्लाज्मा एंड दैट लीड्स टू एडीमा सो दैट इज दी टेट्राइड कंडीशन या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या पर्टिकुलर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कुछ जो पॉसिबल कंडीशंस हैं वो है जैसे ग्लोमरुलाई में ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज्ड हो अगर पेशेंट को अगर ऑलरेडी डायबिटिस मेलाइटिस हो क्योंकि डायबिटिस की वजह से डायबिटिस नेफ्रोट 
नेफ्राइटिस या डायबिटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं किडनी uh, में अगर थ्रोम्बस हो मतलब क्लॉट हो तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है विच लीड्स टू द कंडीशन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कुछ ऐसे मेडिकेशंस पेशेंट्स को दिए जा रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है एंड द लास्ट वन कैन बी ऑटो इम्यून डिजीज इन अ कंडीशन दैट कि हमारी बॉडी में अगर एक ऐसा या ऑटो इम्यून कंडीशन स्टार्ट हो जाए तो बॉडी अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी uh, बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो दीज कैन बी सम पॉसिबल रीजन जिनकी वजह से जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो कॉज हो सकता है तो इसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी एक पैथोफिजियोलॉजी के तौर पे डील किया उसमें जो आगे होता है बॉडी में उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि जब जो लिपिड है वो कम वो लिपिड ज़्यादा हो गया प्रोटीन कम हो रहा है और ब्लड में से जो फ्लूड है वो इंटरसीशल स्पेसिस में जा रहा है तो जो ब्लड वेसल है उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा ब्लड बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा और इस वजह से जो वीनस रिटर्न है वो कम होने लगेगा हार्ट की तरफ तो हार्ट से जो कार्डिक आउटपुट जाएगा वो भी कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गन्स हैं जिनसे हार्ट पम्प हो रहे हैं उन ऑर्गन्स की तरफ जो सप्लाई है ब्लड की वो कम हो जाएगी तो उसमें से हम एक ऑर्गन की बात कर लेते हैं किडनी ओके सो अगर किडनी की तरफ ब्लड कम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो रीनल uh, सप्लाई है अगर वो कम है तो जो ग्लोमरुलस का फिल्ट्रेटिंग रेट है जिसको हम जीएफआर कहते हैं वो भी कम हो जाएगा जब जी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में बॉडी ये डिटेक्ट करती है कि बॉडी में फ्लूड या ब्लड की कमी है उस कंडीशन में फ्लूड को रिटेन करके रखने के लिए जो नेफ्रॉन है उसके हेड में एक स्टिमुलेशन होता है जो सिंथेसाइज करता है रेनिन को रेनिन देन सिंथेसाइज एंजियोटेंसिन एल्डोस्टोरॉन और इसको हम कहते हैं आर ए ए एस सिस्टम या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टोरॉन सिस्टम ओके अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टोरॉन सिस्टम क्या करते हैं कि ये ग्लोमरुलस से या जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें से सोडियम को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं बॉडी से एक्सक्रीट होने नहीं देते जब सोडियम एक्सक्रीट नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वाटर भी एक्सक्रीट नहीं होगा और इस वजह से जो बॉडी में ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा ओके दैट लीड्स टू हाइपर टेंशन एंड दैट लीड्स टू फर्दर एडिमा क्योंकि इसकी वजह से और ज़्यादा क्या हो जाएगा हाइपर की वजह से पहले प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर कम होने की वजह से और अब हाइपर होने की वजह से भी एडिमा जो है वो कंडीशन बढ़ता जाता है तो आप समझ सकते हैं कि एडिमा का जो सिचुएशन है जो पूरी बॉडी में उस पेशेंट की कितना सूजन हो जाता होगा ओके सो इन सारी कंडीशन के बेसिस पर हम कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइपर लिपिडीमिया जो हो रहा है उसकी वजह से हम क्या देखते हैं पेशेंट्स में तो लिपिड के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से जैसे आइस के आसपास अगर लिपिड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं जैंतलस्मा और जो ये हाथ के जो डिजिट्स होते हैं इस एरियाज में जो बहुत ज़्यादा लिपिड्स डिपॉजिट हो जाते हैं उसको हम कहते हैं जैंथोमैटा ओके तो ये तो हुआ हाइपर लिपिडीमिया की वजह से इसके अलावा जो हाइपो एल्बमिनीमिया हो रहा है उस वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस टायर्डनेस या मैलिस के सिम्टम्स दिखते हैं और साथ साथ जो नेल बेड होते हैं नेल के जो बेड होते हैं उनमें हम चेंजेस देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज लिकोनिक किया ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एडिमा हो रहा है तो एडिमा कहाँ कहाँ पेशेंट्स में देख पाते हैं हम आइस के आसपास देख पाते हैं जिसको हम पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं हम पेट में अबडामिन में फ्लूड का कलेक्शन देख पाते हैं जिसको हम असाइटिस कहते हैं लंग्स uh, में हम कलेक्शन देख पाते हैं फ्लूड का जिसको हम पल्मोनरी एडिमा या प्लूरल एफ्यूशन कह सकते हैं या फिर हम देखते हैं ज़्यादातर पैरों की तरफ जो फ्लूड का कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उसको हम पेरिफ्रल एडिमा कहते हैं साथ ही साथ जो लंग्स में हमने कहा कि पल्मोनरी एडिमा हो रहा है उस वजह से जो वाटर फ्लूड का जो कलेक्शन है उसकी वजह से वहाँ पर एक कंजेशन होता है एंड दैट लीड्स टू ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ओके okay. इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन की तो हमने बात की कि कैसे रनिन की वजह से आर ए ए एस जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है और इस एडिमा की वजह से वेट गेन का प्रॉब्लम भी हम देखते हैं 
और ब्रेथलेसनेस की वजह से हम देखते हैं कि एनोरेक्जिया होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रोटीन इतना ज़्यादा जो डिस्चार्ज हो रहा है यूरिन में हाइपर प्रोटीन प्रोटीन यूरिया जो हो रहा है उसकी वजह से जो यूरिन का जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉदी होता है झाग वाला यूरिन दिखता है हमें पेशेंट का स्पेसमेन ओके ये सारी बातें हमने की हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अब हम देख लेते हैं कि डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ओके तो उसमें हम देखते हैं कि हम एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं एक प्रॉपर यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें हम यूरिन के फ्रॉडिनेस को देख सकते हैं या यूरिन का कल्चर करते हैं इन्फेक्शन के लिए या फिर यूरिन का जो कंप्लीट uh, टेस्ट है वो कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कितना प्रोटीन का प्रेजेंस है इसी के साथ साथ हम ब्लड टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट और ब्लड कल्चर्स और सिरम uh, लेवल्स वगैरह देखते हैं कि कैल्शियम के लेवल्स और बाकी सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन सब के लेवल्स हम देखते हैं साथ साथ हम लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं के और साथ ही साथ हम किडनी का बायोप्सी करते हैं ये देखने के लिए कि किसी भी तरीके का ट्यूमरस ग्रोथ या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है अब हम बात करेंगे कि इसी के साथ साथ हम स्कैनिंग uh, टेस्ट भी कर सकते हैं रेडियोलॉजिकल स्कैंस जिसमें एक्सरे सीटी टी भी कर सकते हैं जिससे हमें किडनी uh, के साथ साथ जैसे हम चेस्ट का डोमिन का एक्सरे वगैरह सीटी करते हैं तो हमें जो फ्लूड कलेक्शन है पल्मोनरी एडिमा है एसाइटिस uh, है वो सब कुछ हमें पता चल जाएगा और लास्ट हम हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में तो मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम हाइपर को कम करने के लिए डायोरेटिक देंगे जिससे डायोरेटिक देने से यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा और यूरिन जितना फ्लो होगा उससे जो ब्लड प्रेशर है बॉडी में वो कम हो जाएगा दैट इज़ द वन थिंग नाउ द सेकेंड थिंग इज ए सी ई इनहिबिटर्स ए सी ई इनहिबिटर्स इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ओके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर इसमें जो Uh, ये जो ए सी इनहिबिटर्स हैं ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम देते हैं इस ड्रग को रेनिन uh, बनने के बाद जो एंजियोटेंसिन बनता है वो एंजियोटेंसिन पहले वन बनता है देन एक एंजाइम होता है जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं जो एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करेगा ओके दिस इज समथिंग लाइक कि दिस इज रेनिन देन एंजियोटेंसिन वन बना That converts it into angiotensin 2. Okay, so यहाँ पे angiotensin 1 से angiotensin 2 बनने के लिए angiotensin converting enzyme की जरूरत पड़ती है और अगर हम angiotensin converting enzyme inhibitors दे रहे हैं तो हम यहाँ पे इस enzyme की activity को stop कर रहे हैं अगर ये enzyme की activity हम stop कर देते हैं medication के through Uh, तो इस पॉइंट से ये वाला जो कन्वर्जन है वो नहीं होगा और अगर ये वाला कन्वर्जन नहीं होगा तो जो हाइपरटेंशन है उस कंडीशन को हम होने से या उसकी जो सीवियरिटी है उसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं दिस इज हाउ वी कैन हेल्प द पेशेंट टू रिलीव द हाइपरटेंशन बाय गिविंग द ए सी इनहिबिटर मेडिकेशन ओके इसके अलावा लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हम देते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स क्योंकि हाइपर हो रहा है तो स्टैटिन मेडिकेशन्स या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग जो एजेंट्स हैं वो हम देते हैं साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स दिए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह आ, काम करेंगे जो एडिमा है उसको ट्रीट करने में मदद करेंगे इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरीज भी दिए जाते हैं एंटी माइक्रोवियल्स दे दिए जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से है तो उसको क्योर करने के लिए या प्रोफ्लैक्टिक तरीके से दिया जा सकता है क्योंकि कलेक्शन ऑफ फ्लूड की वजह से सेल डेथ होने के और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ओके okay. इसके अलावा जो uh, बिल्कुल जो अगर प्राइमरी प्रोसेस में अगर ये कंडीशन हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो फिर जो एकदम लास्ट या जो बहुत बड़े स्तर पे किए जाते हैं वो दो तरीके के प्रोसीजर्स हैं एक डायलिसिस होता है कि अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो किडनी की जगह जो मशीन किडनी के लिए सेम फिल्ट्रेशन का काम करेगी उस मशीन को डायलेटर कहते हैं और उस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं और इस अगर ये प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है तो द लास्ट ऑप्शन द पेशेंट हैव इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन ओके सो किडनी ट्रांसप्लांट करके हम एक हेल्दी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं और फिर से नॉर्मली जो फिल्ट्रेशन है वो 
कंटिन्यू रहे ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट इसके अलावा हम पेशेंट को स्ट्रिक्टली एक लो uh, uh, क्या कहते हैं लो सोडियम इंटेक डाइट पे रखेंगे और साथ ही साथ हाई फ्लूड इंटेक पे रखेंगे क्योंकि डायबिटिक के साथ साथ हम uh, अच्छे से फ्लूड भी इंटेक मेंटेन uh, करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी जो है वो बैलेंस में रहे ओके okay. ताकि कार्डिक आउटपुट जो है वो ठीक रहे क्योंकि ऑलरेडी uh, कार्डिक आउटपुट कम है हम डायोरेटिक दे रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा फ्लूड कम हो जाएगा तो दैट कैन इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब uh, हो सकती हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेफ्रोटिक सिंड्रोम नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ ट्राइ टेट्राइड ऑफ सिम्टम्स जिसमें हाइपर प्रोटीनीमिया सॉरी हाइपर प्रोटीन्यूरिया उसकी वजह से हाइपो प्रोटीनीमिया या फिर हाइपो लिपिडीमिया और इसी के बाद लिवर सिंथिस लिवर के प्रोटीन सिंथिस की वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या फिर हाइपर जो लिपिडीमिया है उसको हम देखते हैं एंड साथ ही साथ हम देखते हैं एडिमा दैट इज़ ड्यू टू दी लोअर या लेसर प्लाज्मा ऑनकॉटिक प्रेशर ओके सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू